欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：剧情被曝光，肖战新剧《骄阳伴我》路透视频遭遇隐私泄露。肖战主演的新剧《骄阳伴我》备受期待，然而在拍摄之初就陷入了一场保密战。该剧的出品方表现出坚决的态度，采取了果断的举措，以维护剧情的保密性和创作的尊严。肖战与白百合的再度合作引发了观众的热议，毕竟这已是他们继电影《捉妖记二》后的再一次合作。肖战作为娱乐圈的当红男演员，使得这次合作更具话题性与瞩目度。《骄阳伴我》的出品方对这部剧寄予厚望。将其视为现象级电视剧，因此在保密方面下足了功夫，仅允许官方物料公开。然而，肖战的高人气与热度，使得代拍等人纷纷关注，并努力捕捉拍摄现场的种种画面，导致了不少未经授权的路透泄露。面对这种情况，出品方展现出坚定的立场，采取了私聊的方式联系路透发布者。要求其删除这些未经授权的泄露内容。出品方的行动显示了他们的强硬态度，绝不容忍除官方渠道外的路透信息的发布。这种做法有助于维护剧组的保密工作，保护剧情的新鲜感与观众的期待。这样的措施也表明了剧组的责任心。毕竟剧情还未完全呈现在观众面前，剧组辛苦创作的内容未经剪辑就被提前曝光。这确实是令人无奈的事情，不仅会影响观众的观影体验，还可能削弱剧情的冲击力。不仅如此，利用未经授权的路透发布来获取流量的行为也受到了严重谴责。这不仅侵犯了出品方的隐私权，还在某种程度上是在利用肖战的名气来谋取个人利益。这样的做法既不道德，也违背了规定。现在。出品方正在积极应对这一事件，确保剧情的保密性。考虑到肖战的影响力，如果不及时制止，泄露的情况可能会更加严重。而剧组的积极态度体现了他们对作品的尊重，也为一个安静的创作环境而努力。总之，这种强硬的做法是必要的。在维护创作尊严和保密性方面，出品方不应妥协。虽然表达方式可能严肃，但这也是为了确保作品的最佳呈现效果。与此同时，尊重路透发布者的意愿也是值得重视的。无论如何，这一事件再次凸显了保密问题在娱乐圈中的重要性。未播先火，两大平台为其开战，肖战新剧《姐弟恋》题材能成爆款吗？内娱顶流级艺人肖战今年可算是占尽风头。先是《梦中的那片海》播出，饰演男主角演技受到观众好评，口碑提升；再是暑假档的仙侠剧《玉骨遥》中飘飘欲仙的大神关石影，颜值出圈，引起无数观众讨论。在9月1日，他的另一部都市感情剧《骄阳伴我》即将播出。肖战今年三剧联播的趋势，算是赚进收视率。获得内娱资本和市场的一致好评，一人混内娱，口碑和抗拒能力是最重要的。那么肖战的新剧是否能再次证明他的实力，获得资本和市场的认可呢？《骄阳伴我》为播先火，两大视频平台拉起商战。《骄阳伴我》自从项目立项到演员选择都备受关注，网上经常会看到剧组拍摄的路透。偶尔节假日，剧组官方还会放出花絮。这部电视剧制作班底实力雄厚，制作团队都是影视圈的老手，几乎每人好几部代表作在手。更是有中央电视台和爱奇艺两方共同出品，腾讯品视和阅文集团为其背书，编剧文化功底深厚，导演在圈内著名。这样的强大阵容已经让无数资本市场和观众网友看好。都在期待着新剧的播出。如今盼来好消息，《骄阳伴我》即将在9月1日定档。在内娱，有的影视剧被辛辛苦苦拍摄出来后，因为资本和市场对其不看好。
，往往连一个好的平台都寻找不到，最后只能低价售卖，草草播出。但肖战的新剧《骄阳伴我》的播出阵容实在是豪华无比 ，CCTV 八黄金强档播出，并爱奇艺、腾讯视频同步播出，三大平台共同携手为其准备播出做准备。其中的央视更是直言看好此剧。另外，值得一提的是，腾讯视频和爱奇艺两大视频平台更是在网络上开启拉锯战，为了肖战新剧相互采取最朴素的商战。你删我出品，我删你联合出品的词条一度登上热搜，占据前三。我们都知道，爱奇艺、腾讯视频和优酷三大视频平台。都在为争取到市场份额和观众额度费尽心思。如今为了争夺到肖战新剧的观众到自家平台上来观看，更是使尽手段。网友看完直接表示：“最高端的商战往往采取最朴素的手法，他们两家打架，肖战成为最大赢家。你删我，我删你，可谓是不亏不欠。”我宣布 ，CCTV 获胜。腾讯视频和爱奇艺的一波操作，将《骄阳伴我》推到宣传巅峰，引起无数网友宣传观看。不过问题来了，这两大平台为何要这么做呢？这里就不得不提内娱影视剧播出前的宣传期。内娱市场中，影视剧制作方一般会在新剧播出前斥巨资来宣传，比如过年过节制作花絮、宣传小视频和预告片来维持热度。同各大短视频平台签订合作约定，投放宣传预告，上热搜词条进行宣传。一部剧只有得到好的宣传，才能在播出前拉满观众的期待值，在播出后获得最大的收视率和观众市场。姐弟恋题材，审美疲劳。肖战新剧如何破除魔咒？肖战新剧《骄阳伴我》被三方平台看好。其中，爱奇艺和腾讯视频甚至愿意联合在一起宣传。两家先是联合删除对方的出品名头，待其热度发酵起来，赚足观众的讨论度和目光后，再次一起联合进行和好。最后，腾讯、爱奇艺和好了的词条再次登上平台热搜。热搜词条下，许多网友再次发起感慨。那个男人竟然让两大平台暂时和好了，看来不管是肖战还是盛阳的魅力都很大。开播我一定要去看看。这样一波强势宣传下来，无论是 CCTV、腾讯视频还是爱奇艺，都为新剧播出赚够收视率，而其中最大的受益者肖战更是期待值被拉满。这样一来，预约值、期待值都被拉满，骄阳伴我为播鲜火。内娱顶流艺人肖战，再加上许多实力派演员白百,百合、猪猪等，他们共同演绎，让新剧受到期待值。但是，如今内娱影视剧中很多姐弟恋题材，今年播出的姐弟恋题材电视剧就有好几部。观众看多了姐弟恋题材的电视剧，这次肖战的新剧会引起审美疲劳吗？为了让新剧的收视率获得保证。制片方更是花费无数心思和功夫，将所有的宣传手段都用上。《骄阳伴我》讲述的是，简冰白百合饰演是业内知名的广告导演，盛阳肖战饰演是初入社会的新人。两人在一家餐厅偶遇，一位刚结束婚姻，一位等待爱情无果，两位陌生人因此结缘，展开了一段奇妙浪漫的爱情与成长之路。简冰在盛阳的陪伴下，重拾对生活与爱情的信心。盛阳在简冰的引导和鼓励下，从青涩莽撞的少年成长起来，展露锋芒。两人相互治愈，共同成长，渐生情愫。然而，现实阻碍无法避免。面对身份、阅历上的差异，家人反对，职场流言四起，简冰和盛阳决定把未来交给时间。三年让两人成长蜕变。他们生命中太多的第一次都献给了彼此，正是这份信任和经历，让他们成为了更好的自己。兜兜转转，再次走向了对方。影视剧开播前期宣传上，利用新元素加入，比如之前火爆全国的多巴胺市集和展览。在这次的宣传中，制片方以多巴胺元素为核心点。
制作期宣传海报。海报中以多巴胺配色为背景，配合各个角色的性格和人物姿态为其搭配颜色。肖战演绎的盛阳和白百合演绎的简冰海报中，采取朝阳气息浓郁的黄色调为背景，两人环抱双臂，盘腿坐在椅子上的姿态。散发出乐观向上的蓬勃朝气和默契。除了海报宣传外，新剧内容宣传也是格外用心，加入新元素，比如充电式爱情、碰撞化学反应等新名词的出现。新式出现的元素总是能引起观众的好奇和期待值，而肖战新剧宣传时便利用这样的方式，让观众提前喜欢上。肖战的《骄阳伴我》刚定档，央视官方担心的事情要发生了。从网传的 Q 4到一十月国庆档，到过审拿正集定档，这电光石火的速度简直让人不敢相信。习惯了空降，这次竟然提前三天预热官宣。一十点 ，CCTV 电视剧、腾讯视频、爱奇艺同时官宣电视剧《骄阳伴我》定档，九月一号黄金档与观众正式见面。同时也发了肖战、白百合、田雨、猪猪等一众主创发布了定档海报，这也是该剧正式杀青之后第一次释出的官方人物海报。在此之前，除了杀青特辑和概念打版海报，就再无更多的物料让观众看到。刚官宣定档就火速登上热搜，网友又炸锅了。不得不说，刚拿到证就被央视立马拿下的这部《骄阳伴我》。不管是卡斯阵容，还是目前能看到的首发的 C T R L V 版人物海报和都都转转版预告上来看，剧情确实还挺吸引人的。黄金配角田雨和猪猪再次火辣搭配，而此次田雨饰演的薛逸明还是肖战饰演的盛阳暗恋了十年的简冰前夫。预告中还有前夫哥亲自吐槽，现在的小年轻盛阳想直接找姐姐简冰走捷径。这误会有点大、啊，不说颜值这块，田雨老师毫无竞争力，年龄这块也毫无优势，哪个姐姐不喜欢弟弟？还是这么帅的弟弟。说回正题，女主角是百亿影后白百合，肉眼可见的将状态调整到了最佳时刻，在剧中毫无妈感，姐弟恋最忌有妈感，白百合的职场穿搭简直太舒服了，简单的抓家造型和单色的搭配。难怪会在一品上出圈，确实不无道理。白百合身上自带年龄和阅历上的松弛感，和年下的弟弟肖战搭配意外的和谐，毫无违和感。还有一众脸熟的演员：袁文康、雪姨、王林、向涵之、卜关金等有演技的演员加持。预告中没有用狗血的剧情来吸引观众，以广告设计师为职场背景。这次不是北上广。而是肖战的家乡重庆，温暖的色调，充满尘世的烟火气，迫不及待想炫两集。最值得一说的还是男主角，有顶流肖战提前为这部剧加持热度和关注度，不用多说。加上这部四个月内播三部剧，并且是风格迥异的不同题材，年代剧、古装剧、现代剧，按照逐帧逐剧抠演技的审判标准。目前还没有看到出戏这两个字在肖战身上出现过。《骄阳伴我》定档之前，玉谷瑶和梦中的那片海都获得了不俗成绩，在倍速台剧的暑期档获得了演技和口碑的双重认可。可就算如此，依旧难逃被网友用严格的标准来卡肖战的剧，可能在大家心里已经默认将肖战所有的标准抬高。且每部剧都需要用这种方式来迎接。刚官宣定档，网友和官方担心的事情要发生了。一部分网友提前预测，《骄阳伴我》收视很难超过，同样是肖战主演的另外一部《梦中的那片海》，担心在档期上不占优势。九月份未开学季，还会被隔壁卫视正在播的剧吸走一部分大盘。然而，不占档期优势的《梦中的那片海》也是在六月的高考季播出，并没有影响成绩，反而拿下了 CVB 一五十四的好成绩。央视亲自做收官战报，出品方也非常满意。为了提前破坏观众的期待值而做出姐弟恋题材，并非央视受众预测。
，甚至翻出了女士的《法则爱情而已》《谢谢你医生》等作品的收视来证明这种观点的可信度。但也正如一部分网友认为的一句一命，这和剧情本身能不能吸引观众、留下观众。以及演员自身的号召力也有很大关系，这些并不能证明肖战的骄阳伴我也会和这些剧一样。网友的这些担心完全是在给自己加戏，官方担心的就不一样了。酷云又要接受开播首日太多人来验收所谓的预测，激增的数量再次将程序挤崩。上一部梦中的那片海就已经崩过了，只能在线播报实时收视。就像他自己说的，只有我不关心收视率，只关心会不会蹦。有这担心的时间，还不如在倒计时三天的时间里，让程序员扩容。毕竟我真的担心这些热心的网友会再次挤崩程序。但不得不说的一点好处，顶流播剧氛围真热闹，气氛有了，哪哪都活跃起来了，连隔壁的 C V B 都关注起来了。收视、热度、招商案及播报。真顶流能扛红也能扛黑，就这种关注度，播剧的时候想低调都很难。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。